өдөр тутмын бурхны үг. Хүн төрлөгтний хувьд заяа болон орчлон ертөнцийн хувьд заяа нь бүтээгчийн дээд ирэхээс салаш үе юм. Та нар бүгд насанд төрсөн хүмүүс. Та нарын зарим нь дунд зэрэг насных, зарим нь ахмад настай. Үл итгэхчээс итгэхч болтлоо. Бурханд итгэж эхэлсэн цагаас бурхны үгийг үлэн зөвш өөрч бурхны ажлыг мэдэрдэг болох хүртлээ та нар бурхны дээд ирэхийн талаар хэр их мэдлэгтэй болсон бай. Хүний хувьд заяаны тухайд чи ямар мэдлэг ухааныг олж авсан бай. Хүн амьдралдаа хүссэн бүхэндээ хүрч чадах уу? Өөрсдийн оршин байсан хэдхэн 10 жилд та нар хэр олон зүйлийг үснэрийн бийлүүлж чадсан бай. Хичнээн зүйл бодсноор чинь бүтээгүй бай. Хичнээн гинтийн таатай зүйл тохиолдсон бай. Хичнээн зүйлийг хүмүүс үр жимсээ өгөхийг нь хүлээсээр өөрийн мэдлэгүүгээр тохиромжтой мөчийг хүлээж тэнгэрийн хүслийг хүлээсээр байна бай. Хичнээн зүйл хүмүүст ямар ч нэмэргүй бүтэшгүй санагдаж байна бай. Хүн бүр хувь заяаныхан талаар итгэл найдвараар дүүрэн байдаг бөгөөд тэдний амьдралын бүх зүйл үснээр нь болж тэд хоол хувцсаар дутахгүй хувь заяа нь гайхалтайгаар дэвчих болно гэж горддог. Зовлон зүдгүүрээр дүүрэн гай гамшигт өртсөн ядуу зүдүү дарлагдсан амьдралыг хинч үстдэггүй. Гэхдээ хүмүүс эдгээр зүйлийг урдаас мэдэж эсвэл хянаж чатадгүй. Зарим хүний хувьд өнгөрсөн үе нь ердөөл үзэж амссан юмний холион бантан байдаг байх. Тэд тэнгэрийн хүсэл юу болохыг хэзээч мэдэж авдаггүй. Мөн тэд энэ нь юу болохыг тоодогч үгүй. Тэд хүн төрлөгтний хувь заяа юу болох талаар хүмүүс ягаад амьд байдаг. Эсвэл тэд хэрхэн амьдрах ёстой талаар санаа зовхгүйгээр өдрөөс өдөрт амьд шиг амьдрч өөрсдийн амьдралдаа бодлоггүйгээр амьдрдаг. Эдгээр хүмүүс хүмүүний хувь заяаны талаар ямар ч ойлголт олж авалгүйгээр хөгшрдөг бөгөөд үхэх мөчөө хүртэл тэд амьдрал гэж юу болох талаар ямар ч ойлголтгүй байдаг. Тим хүмүүс өхмөл тэд бол сүнсгүй амьтд тэд бол адгуус бүх зүйлийн дунд амьдрдаг боловч тэдний материалыг хэрэгцээг хангадаг дэлхийн ертөнцийн олон арга замаас хүмүүс таашаал авдаг хэдийгээр энэ материалыг ертөнц тасралтгүй ахин дэвшиж байгааг тэд хардаг ч гэсэн тэдний өөрсдийн туршлага тэдний зүрх сэтгэл болон тэдний сүнс юу мэдэрч амсхан материалыг зүйлтэй ямар ч хамаагүй байдаг бөгөөд ямар ч материалыг зүйл үүнийг орлож чадахгүй энэ үл хүний зүрх сэтгэлийн гүндэх ухаарал бөгөөд энгийн үдэр харж болдоггүй зүйл юм энэ ухаарал нь хүмүүний амьдрал болоод хүмүүний хувь заяаны талаарх хүний ойлголт хүний мэдрэмжинд оршдог энэ нь ихвчлэн үл үзэгдэгч эзэн бүх зүйлийг зохицуулж хүний төлөө бүх зүйлийг зохион байгуулж байна гэсэн ойлголт руу хүнийг хөтөлдөг энэ бүхний дунд хувь заяаны зохицуулалт болон зохион байгуулалтыг зөвшөөрхөөс өөр арга хүнд үгүй үний зэрэгцээ бүтээгчийн бэлтгсэн замыг болон хүний хувь заяаг захирах бүтээгчийн дээд ирхийг үлэн зөвшөөрхөөс өөр арга хүнд үгүй энэ үл маргаангүй баримт юм хүн хувь заяаны талаар ямар ч мэдлэг ухаан болон хандлагатай байх нь хамаагүй хинч энэ баримтыг өөрчлөж чадахгүй. Өдөр бүр чи хаашаа явах, юу хийх, 
хинтэ эсвэл юу тай тулгарах юу хэлж ярих чамд юу тохиолдох эдгээрийн аль нэгийг таварлаж чадах уу энэ бүх хэрэг явдлыг хүмүүс өрдөөс мэдэх байтгаа тэдгээр нь хэрхэн өрнөхийг хянаж чаддаг вэ амьдрал дээр өрдчлэн харах боломжгүй эдгээр зүйл цаг үргэлж тохиолддог бөгөөд тэдгээр нь өдөр тутмын хэрэг явдал юм өдөр тутмын эдгээр таагүй явдлууд болон тэдгээрийн илрэн гардаг арга зам эсвэл тэдгээрийн явагддаг цаг үр нь ямар ч зүйл таамгаар тохиолддог вэ эдгээр зүйлийн үр ур шиг тэдгээрийн зайлшгүй байдлыг хүний хүслээр өөрчлөж болохгүй гэдгийг хүн төрлөгтөнд байнга сануулж байдаг. Тохиолдол бүр нь хүн төрлөгтөнд бүтээгчийн сэрэмжлүүлгийг дамжуулдаг бөгөөд энэ нь мөн хүмүүс өөрсдийн хувь заяг хянаж чадахгүй гэсэн санааг илгээдэг. Үүний зэрэгцээ үйл явдал болгоно нь хувь заяагаа гартаа авах гэсэн хүн төрлөгтний зэрлэг хи дими хүсэл эрмэлзэлд нэц саалт өгдөг. Тэдгээр нь эцсийн эцэст хин тэдний хувь заяаг захирч хянаж байдгийг дахин эргэцүүлж бодоход хүмүүсийг хүчээр хүргэж хүмүүсийн чихийг ээлжлэн хүчтэй алгадахтай адил юм. Тэдний зэрлэг эрмэлзэл болон хүсэл нь удаа дараалан бүтэлгүйтэж нурган унахад хүмүүс ямар хувь заяа хүлээж байгааг хүлэн зөвшөөрөхд бодит байдал тэнгэрийн хүсэл ба бүтээгчийн дээдэрхийг аянда үлэн зөвшөөрөхд хүрдэг. Өдөр тутмын эдгээр таагүй явдлуудаас эхлээд хүний бүхэл амьдралын хувь заяа хүртэл бүтээгчийн төлөвлөгөө болон түүний дээдэрхийг илчилдгүй зүйл нэгч үгүй. Бүтээгчийн эрх мэдлийг даван гарч чадахгүй гэсэн санааг илгээдгүй. Мөн бүтээгчийн эрх мэдэл бол эрхэн дээд юм гэсэн мөнхийн үнийг дамжуулдгүй зүйл нэгч үгүй. Хүн төрлөгтөн болон бүх зүйлсийн хувь заяа нь бүтээгчийн дээд эрхтэй ойр дотон сүлжилдэж бүтээгчийн зохион байгуулалттай салшгүйгээр холбогдсон байдаг. Эцсийн эцэст тэдгээр нь бүтээгчийн эрх мэдлээс ангид байж чадахгүй. Бүх зүйлийн хуйлаар дамжуулан хүн бүтээгчийн зохион байгуулалт болон түүний дээд эрхийг ойлгож авдаг. Оршин амьдрах дүрмжүрмаар дамжуулан тэр бүтээгчийн өдөрлгийг ухаардаг. Тэр бүх зүйлийн хувь заяанаас бүтээгчийн дээд эрхээ хэрэгжүүлдэг. Тэдний хэндэг арга замын талаар дүгнэлт хийдэг. Хүмүүс болон бүх зүйлсийн амьдралын мөчлөгөөс хүн бүх зүйл ба амьд биетүүдийн төлөөх бүтээгчийн зохион байгуулалт болон зохицуулалтыг үнэхээр мэдэрч тэдгээр зохион байгуулалт зохицуулалт нь газар дэлхийн бүх хуйл дүрм журам дэгж аяг бусад бүх засаглал болон хүчнүүдээс давсан байдгийг үнэхээр нүдэрээ хардаг Үүнийг авч үзвэл бүтээгчийн дээд эрхийг бүтээгдсэн ямар ч зүйл зөрчиж чадахгүй. Бүтээгчийн өрдөөс тогтоосон үйл явдал болон зүйлэст ямар ч хүч хөндлөнгөөс оролцож эсвэл өөрчлөж чадахгүй гэдгийг хүн төрлөгтөн хүлэн зөвшөөрөхөд аргагүй хөрн. Эдгээр тэнгэрлэг хуйл дөрмж урмын дор хүмүүс болон бүх зүйлс үеэс үед амьдэрч өсөн өөрчдөг. Энэ нь бүтээгчийн эрх мэдлийн жинхэн биелэл биш гэж үү. Хэдийгээр хүн бодит хуйлуудаас бүх үйл явдал болон бүх зүйлд бүтээгчийн дээд эрх болон түүний зохион байгуулалт байгааг хардаг боловч орчлон ертөнцийг захирах бүтээгчийн дээд эрхийн зарчмыг хичнийн хүн ойлгож чадах бай. Өөрсдийн хувь заяаг захирдаг бүтээгчийн дээд эрх болон зөвцүүлэлтийг 
хэр олон хүн үнэхээр мэдэж ухаарч хүлэн зөвшөөрч дагаж чадах бай. Бүх зүйлийг захирах бүтээгчийн дээд ирхийн бодит үнэнд итгснээр бүтээгч мөн хүний амьдралын хувь заяг захирдаг гэдэгт хин үнэхээр итгэж үлэн зөвшөөрөх вэ? Хүний хувь заяа бүтээгчийн гарт байдаг гэсэн баримтыг хин үнэхээр ойлгож чадах вэ? Тэр хүн төрлөгтний хувь заяг өдөрдөн хяндаг хэмээх баримттай нүүр тулах үедээ хүн төрлөгтөн бүтээгчийн дээд ирэхэд ямар ар хандах ёстой вэ гэдэг нь одоо энэ хүү баримттай тулраад байгаа хүн бүхний өөрсдийнх нь гаргах учиртай шийдвэр юм. <coughs>